se habla mucho de una unión de religiones, pero en realidad todas ellas tienen el mismo origen. En este vídeo vamos a ver de dónde vienen las principales doctrinas que se siguen en todo el mundo. Así que en otras palabras, las religiones son el mismo perro con diferente collar, como veremos ahora. El registro bíblico relata cómo Babilonia la fundó Nemrod, un opositor del Dios verdadero. Nemrod, en hebreo, deriva del verbo revelarse. Los babilonios usaban el nombre de Merodak o Marduk, que también significa rebelde. En las palabras que Jehová le dijo a la serpiente, se desprende que hay dos descendencias, una que viene de la mujer y la otra que viene de la serpiente. Así, en este caso, si Nemrod estaba en oposición a Jehová, está claro que tanto Nemrod como todo lo que provenía de él era parte de la descendencia de la serpiente. Después de morir, Nemrod fue convertido en un dios para los babilonios. Sus seguidores, por lo tanto, al dirigir su adoración hacia Nemrod, sin saberlo estaban adorando a la serpiente, llevando a cabo su obra en oposición a Dios. Obviamente, cuando aquellos babilonios antiguos fueron obligados a emigrar por toda la tierra, llevaron consigo sus ideas religiosas a sus nuevos hogares. ¿Qué creencias universales salieron de este prominente centro religioso? La idea del alma inmortal, el infierno, la adoración al sol, la astrología, el politeísmo, la trinidad o triada de dioses, la cruz como símbolo, la magia, la hechicería y las prácticas espiritistas. Empezando por la primera, el alma inmortal. La gente de la cultura asirio-babilónica antigua creía en una vida después de la muerte. Debajo de la tierra, más allá del abismo del Apsu, estaban amontonadas las almas de los difuntos. Los mesopotámicos también creían en la inmortalidad del alma humana. Esto lo dejaron manifiesto al enterrar junto a sus muertos algunos objetos para que los usasen en su vida posterior después de la muerte. También los egipcios tenían su idea de un alma inmortal. Se han encontrado en sepulturas antiguas lo que cierto autor llamó vanidades patéticas pero significativas, como paletas de cosmética, cuentas y envases que en su día contuvieron alimento y bebida. Según los mitos griegos, en el Hades estaba Caronte, quien remaba la embarcación que transportaba desde la tierra de los vivos hasta el mundo de los muertos. En Roma, negar la sepultura a un muerto era condenar su alma a viajar sin descanso, convirtiéndola en un espíritu maligno que atormentaría a los vivos hasta que no se solucionara su entierro y el alma pudiera descansar en paz. Escitas, como creían que la tumba era la morada de los muertos, sacrificaban a los esclavos y a los animales con el fin de que prestaran servicio a su amo fallecido. Los tesoros y los criados supuestamente hacían compañía a los caciques en el otro mundo. En una región que hoy se extiende por Bulgaria, el norte de Grecia y Turquía, habitaron los tracios. Las tumbas tracias revelan que sus jefes recibían una regia sepultura con carros, caballos, magníficas armas y, claro está, con sus esposas también. De hecho, para una esposa tracia era un honor ser sacrificada y enterrada al lado de su marido. Los galos también creían en la inmortalidad del alma, hacían tranquilamente préstamos y aceptaban que se les devolviera el pago incluso en el infierno. De hecho, en muchas tumbas se han encontrado junto a los cadáveres alimento y bebida, dejados allí obviamente para el supuesto viaje al otro mundo. La principal enseñanza de los druidas de Inglaterra e Irlanda consistía en que las almas no perecen, pues después de la muerte pasan de uno a otro. Los vikingos creían en un puente que conectaba la tierra con el inframundo. En Corea, el chamanismo se centra en el chamán, figura religiosa que, según se supone, envía a los muertos al otro mundo. Era parte de la antigua mitología china una creencia en que se sobrevivía a la muerte y era importante mantener contentos a los antepasados. Se había de dar toda ayuda a los difuntos y eso incluía suministrarles compañeros en la muerte. Por eso, a algunos reyes de la dinastía Shang se les enterraba con de 100 a 300 víctimas humanas para que éstas les rindieran servicio en el otro mundo. 
El taoísmo explica que, según se cree, la apropiada combinación de fuerzas cósmicas o del yin-yang beneficia a los muertos y facilita su viaje hacia el otro mundo. Hinduismo. Una creencia básica era el samsara. Después de la muerte y de una estancia intermedia en el cielo o el infierno, las personas, según la ley del karma, renacen como humanos o animales en un nivel de vida superior o inferior al que habían tenido antes. Mediante bañarse en las aguas del río Ganges, les son perdonados los pecados que cometieron durante las tres existencias anteriores. El budismo difiere del hinduismo en que niega la existencia de un alma inmortal. No obstante, los budistas creen en la reencarnación, aunque no lo llaman así. Piensan que el ser humano es solo el transmisor de una energía ininterrumpida de fuerzas acumuladas durante existencias anteriores. Y según las acciones en vida, el hombre renacerá en un estado agradable o desagradable. El ritual funerario varía según la corriente budista. Se suele leer el libro de los muertos al difunto para ayudarle en el bardo o estado intermedio entre esta vida y la siguiente. Se incinera para permitir que el espíritu se libere del cuerpo. Los malayos del sudeste de Asia creen que a la muerte del hombre su alma se escapa por las ventanas de la nariz. Zulúes. Los magos pueden pedir a las almas que les aumenten sus poderes. Con frecuencia, las almas de los difuntos transmigran a los cuerpos de animales o quizás reencarnen en plantas. El resultado de esto es que los zulúes no matan a algunas serpientes porque creen que son espíritus de parientes. Los Masai del sudeste de África creen en un creador que coloca un ángel guardián al lado de cada Masai como protección. Cuando sobreviene la muerte, el ángel se lleva al más allá el alma del guerrero. Los aztecas, los incas y los mayas también creían en un alma inmortal. Para ellos, los muertos en realidad estaban vivos, simplemente habían pasado de una fase a otra, habían llegado a ser los miembros invisibles del clan. Los mayas creían en trece cielos. Lo mismo pensaban los amerindios en América del Norte. El Islam enseña que el hombre tiene un alma que pasa aún más allá. El difunto pasa a una barrera temporal y en el día del juicio cada uno se encara con su destino eterno, que pone fin a este estado intermedio. Es curioso cómo este sitio intermedio se repite en la religión egipcia, griega, romana, en el hinduismo y el budismo. Así que vemos cómo la creencia del alma inmortal es universal. La idea del infierno como lugar de tormento y castigo. En la religión babilónica se llegaba al inframundo que estaba muy profundo bajo tierra. Se pasaba a través de las siete puertas y una vez llegaban tenían que ser juzgados por unos jueces llamados Anunnaki. También los llamaban así en la ciudad de Ur. En Egipto se pensaba que el inframundo se situaba debajo de la tierra. El libro de las puertas es un texto sagrado del antiguo Egipto. Narra que el espíritu requiere pasar 21 puertas, aunque otro pasaje del libro dice que son 7. El texto da a entender que algunas personas pasarán sin daño alguno, mientras que otras sufrirán tormento en un lago de fuego. En Grecia, de acuerdo con Platón, las almas que parecen haber llevado una vida ni buena ni mala van al río Aqueronte. Las almas de los inicuos se echan en el Tártaro, una sección del Hades reservada para el castigo de los peores delincuentes, y nunca salen de allí. Los etruscos, un pueblo itálico que existía antes de que se formara el imperio romano, ya pintaban escenas perturbadoras del infierno con temibles figuras de demonios y de criaturas aladas que en un tiempo acompañaban a los muertos en su último viaje. Estas pinturas han sobrevivido y se pueden ver hoy por Italia. Vikingos. En la antigua mitología nórdica existía un mundo tenebroso, el reino de Hel, para las almas de aquellos que no lograban entrar al Baala. Se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgrube de Nifleim, uno de los nueve mundos. Para el hindú, el cielo y el infierno son lugares intermedios de espera antes de que el alma pase a su siguiente reencarnación. En este infierno se quema el cuerpo, se le golpea y después se le corta. Los hindúes creen hasta en 21 infiernos. Budistas creen que hay tormento en un infierno después de la muerte. 
Islam, los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles al Islam serán castigados en un lago de fuego. Los mayas creían en nueve infiernos, así que tenemos que los babilonios hablaban de siete puertas, los egipcios veintiuna y siete puertas, los vikingos nueve mundos, en el hinduismo veintiún infiernos y los mayas nueve infiernos. Es curioso que en un poema de Dante del siglo XIV pinta el infierno como un hoyo profundo dividido en nueve puertas en forma de círculos que conducen al centro de la tierra, así que los patrones se repiten. La adoración del sol. En Babilonia el dios del sol se llamó Utu, en Acadio se le conocía como Shamash. También pasó a llamarse Dumuzu o Tamuz, porque en este mes las mujeres en Babilonia celebraban un duelo a este dios. El nombre Dumuzu significa en sumerio el sol de la vida. Tamuz significa el fuego perfeccionador. En hebreo y en fenicio se le conoce por Adón. En los tiempos del rey Josías, adorar al sol era común en su reino. También el profeta Ezequiel ve a 25 hombres inclinándose hacia el este para adorar al sol. Ra es el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. En la mitología griega, Helios pasó a ser identificado por los griegos con Apolos, dios del sol. Los romanos incorporaron en su religión la adoración de Mitra, el dios persa de la luz, quien llegó a ser su dios Sol. Después pasó a llamarse Sol Invictus. El festival del nacimiento del sol se celebraba desde el 22 al 25 de diciembre. Los poetas latinos clásicos también usaron Febo como sobrenombre para el dios Sol. Es interesante que en 1949, en un pantano de Carobra, Inglaterra, se descubrió un templo dedicado a Mitra. Contiene una imagen del dios solar, altares y una inscripción en latín que dice en parte a Mitra, dios invencible. También en Stonehenge, algunos piensan que los antiguos druidas adoraban al sol. Los blinis son unas tortitas finas de origen principalmente eslavo. Los antiguos eslavos los consideraban un símbolo apropiado del dorado, redondo y cálido sol y los presentaban como ofrendas en sus rituales paganos. En los Países Bajos se conservan 53 dólmenes. La mayoría están orientados de este a oeste y tienen la entrada por el sur, quizás como reflejo de las posiciones del sol a lo largo de las estaciones. En Suecia y algunas partes del norte de Polonia encontraron tumbas orientadas norte-sur con los hombres yaciendo sobre su izquierda y las mujeres sobre su derecha, ambos mirando hacia el este, por donde sale el sol. En la cultura de Samara y de Andrónovo, su religión se cree que adoraba al sol. Se constata la presencia de un culto a una deidad solar muy semejante a Mitra. El disco celeste de Nebra, encontrada en Alemania, es una de las representaciones más antiguas de la bóveda celeste, con una antigüedad de unos 3.600 años. Uno de los arcos representa la salida del sol y el otro su ocaso. El ángulo equivale al ángulo entre el solsticio de invierno y el de verano. La barca solar de la que existe la versión egipcia y vikinga se encuentra como símbolo en yacimientos de toda Europa. Entre las fiestas nacionales de los tártaros, probablemente la más antigua y popular sea el Sabantui basado en la costumbre pagana de orar en grupo y ofrecer sacrificios al dios Sol. La gente creía que dichos actos garantizaban la preservación de su descendencia, la fecundidad de su ganado y la fertilidad de sus tierras. Los textos del budismo tocario hablan de la elevación del dios Sol. Los habitantes del reino de Kuchi veneraban al Sol y se asociaba con el color blanco. El dios persa Mitra fue un dios de la India, pero después, en el marco del hinduismo, Surya es el dios del sol. En la religión sintoísta de Japón, la familia imperial elevó a su diosa Sol a la posición de deidad nacional y la hizo la figura central de los dioses del sintoísmo. Con el tiempo se presentó el mito de que el emperador era descendiente directo de la diosa Sol. Así llegó a ser el dios supremo del sintoísmo estatal. De hecho, en Japón tienen dos banderas que representan el disco solar, la nacional y la militar. 
en la religión azteca de México también se adoraba al sol y curiosamente este dios también nació a la medianoche del 24 de diciembre. Más al sur, la religión inca tenían a Inti, el dios sol. En Caoquia, Illinois, según se dice, se llamaba Ciudad del Sol. Su gobernante era conocido como Gran Sol. Esta ciudad tiene estructuras que corresponden a observatorios solares, con postes que marcan los equinocios y los solsticios. La creencia en la astrología. De nuevo entran en el cuadro los babilonios. Para ellos, los astros eran las moradas celestiales de los dioses, tal como los templos eran sus moradas terrestres. De esto surgió el concepto de agrupar las estrellas en constelaciones. En Mesopotamia se han desenterrado centenares de informes escritos por astrólogos para los reyes. Desde Babilonia, la astrología fue exportada a Asiria, Persia, India, China, Egipto, Arabia, Turquía, Siria, Grecia y Roma. Los astrólogos de los cuales informó Mateo que vinieron a ver a Jesús eran de Oriente. Algunos expertos creen que pudieran haber sido de la escuela de astrología caldea y medopersa de Partia. El politeísmo. En Babilonia había registrados 2.500 dioses y en Asiria 3.600. Visto todo, parece que su origen es sumerio. En los relatos hallamos una sucesión de dioses y los temas reaparecen en formas que, aunque variadas, demuestran que su parecido no es coincidencia. Tenemos que ver a las antiguas Mesopotamia y Babilonia como la fuente de muchos mitos que se extendieron por otras culturas. En Egipto había más de 500 dioses, algunos piensan que llegaban a los mil. En el caso de Japón y la India hay millones de dioses. Vemos cómo se repite el patrón. Aunque los nombres cambian, la posición que ocupan cada uno es bastante parecida. Y estos son solo unos ejemplos de los dioses principales. Trinidad. Los teólogos oficiales de Babilonia establecieron la jerarquía de los dioses de una manera más o menos definida, dividiéndolos en triadas, como Bel o Bel Merodac, su madre Rea o Semiramis, y Juno o Beltis. Una triada prominente de dioses la componían Anu, Enlil y Ea. Otra triada era la de Sin, el dios Luna, Shamash, el dios Sol e Istar. También había triadas de diablos. En Roma aún es visible la herencia de los etruscos. Los romanos deben a este pueblo el Capitolio, templo consagrado a la triada de Júpiter, Juno y Minerva. Una característica sobresaliente del mundo religioso celta era la triada divina. Según la Enciclopedia of Religion, el elemento más importante en el simbolismo religioso de los celtas es probablemente el número 3. Entre las triadas egipcias, la más prominente es la de Isis, símbolo de la maternidad divina, Osiris, su hermano y consorte, y Horus, el hijo de ellos. En el hinduismo se llama Trimurti, una trinidad o triada de dioses. La triada consiste en Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. A los tres miembros de la triada se les considera parte de un solo ser y a todos los demás dioses se les ve como diferentes manifestaciones. La cruz como símbolo. Entre los babilonios una cruz vertical era un símbolo sagrado de su dios Tamuz, asociado con el sol. Tal cruz era la forma original de su letra T, la letra inicial del nombre. Los tótems son monumentos creados por las culturas indígenas de Canadá y Estados Unidos. Sirven para representar y conmemorar a los ancestros, a determinadas personas o eventos. La cruz se adoraba en México por siglos antes de que los misioneros católicos romanos pisaran aquel país, erigiéndose grandes cruces de piedra probablemente al dios de la lluvia. En Roma, el caduceo, un báculo alado entrelazado de serpientes, en realidad era una cruz cuyo travesaño había sido reemplazado con alas. El dios Mercurio y otros dioses varios lo llevaban. Los egipcios también asociaban una serpiente con la cruz.
Los celtas adoraban a los árboles. Sus sacerdotes, llamados druidas, solían seleccionar el árbol más majestuoso y habiendo cortado las ramas laterales, fijaban dos de las ramas grandes en la parte más alta del tronco, de tal modo que esas ramas se extendieran presentando la apariencia de una enorme cruz. Y en la corteza, en varios lugares, también grababan la letra Tau o T. La referencia que los druidas le rendían a la cruz, también se manifiesta en el hecho de que diseñaban algunos de sus templos en la forma de una cruz. El templo druídico de Clasemis en la isla de Lewis, en Escocia, es un ejemplo, lo que me recuerda mucho a los talayots de la isla de Menorca en España. También el martillo de Thor, dios de los vikingos, que usaban como amuleto, se han hallado más de mil piezas. La cruz con los cuatro brazos iguales es la señal para el cielo y el dios Anu. Luego está la cruz gamada o esvástica, cuyos brazos están doblados en ángulo recto. En varias religiones orientales, entre ellas el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo, es un símbolo espiritual muy antiguo asociado con la buena suerte. Según los expertos, se usaban en la India y en China mil años antes de Cristo. También la encontramos en una vasija de la cultura moche en el Museo de Perú. Las culturas que habitaron el suelo mexicano y de América Central, como los mayas, aztecas y toltecas, también se sirvieron de esta cruz y la veneraron como un símbolo sagrado. La usaban en los rituales del sol como un elemento eterno. En la famosa piedra del sol, los soles o eras representan los cuatro elementos de la naturaleza, aire, fuego, agua y tierra. Y otra vez nos encontramos dos serpientes rodeando con sus colas todo el monolito para cerrar la piedra. Se cree que son la representación de conceptos duales como el día y la noche, el oriente y el poniente, cielo y tierra, etc. También las encontramos en las monedas mexicanas. La magia, la hechicería, las prácticas espiritistas y el exorcismo también formaban parte de la religión de Babilonia. Los babilonios eran maestros en las artes de la presciencia, pues predecían el futuro por el hígado y los intestinos de animales degollados, por el fuego y el humo, por el brillo de las piedras preciosas, predecían los sucesos por el murmullo de las aguas de los manantiales y por la forma de las plantas, se veían augurios en señales atmosféricas, la lluvia, las nubes, el viento, los relámpagos, las resquebraduras en los muebles y en paneles de madera predecían sucesos futuros, las moscas y otros insectos, así como los perros, llevaban mensajes ocultos, hasta creían en una bruja que poseía el poder de volar en el aire montada en un palo. Los etruscos de Italia también estudiaban el hígado como forma de adivinación. Tan común era la adivinación que tales artes llegaron a conocerse como disciplina etrusca. Los escitas practicaban la brujería y el chamanismo. Ritualismo, cultos misteriosos, prácticas mágicas, todo esto estaba profundamente arraigado en la religión egipcia. Los griegos consultaban sus oráculos. El más famoso de estos era el oráculo de Delfos. En Roma, gente de toda clase social creía en la brujería, los talismanes, el leer la Buenaventura y muchas otras formas de adivinación. Cicerón, el famoso diplomático y orador, era experto en buscar agüeros en el vuelo de las aves. Tenemos el ejemplo de los cristianos primitivos. Muchos habían estado envueltos en adivinación y otras formas de espiritismo antes de llegar a ser cristianos. El taoísmo de China, los conceptos del yin y el yang, forman una parte fundamental de todas las filosofías chinas, pues son los elementos opuestos y sin embargo complementarios. Una aplicación de este principio se encuentra en una forma de adivinación china conocido como geomancia, cuyo fin es encontrar ubicaciones propicias para ciudades y casas, pero especialmente para sepulturas. En China se han desenterrado más de 100.000 pedazos de huesos y caparazones oraculares de la dinastía Shang, sobre estos huesos, los sacerdotes escribían preguntas en una forma de escritura antigua. Entonces calentaban los huesos y examinaban las fisuras que aparecían y escribían las respuestas en los mismos huesos. Algunos eruditos creen que de esta escritura antigua se desarrolló la escritura china. 
en China, en 1911, el confucianismo y el taoísmo fueron muy criticados, hasta perseguidos. El taoísmo fue desacreditado debido a sus prácticas de magia y superstición. El hinduismo está enlazado con prácticas espiritistas. Tienen fascinación, respeto al ocultismo y a los que lo practican. Se les estima mucho porque se cree que están en contacto íntimo con la realidad superior. Así hemos visto cómo todas estas creencias tienen un origen común, Babilonia, donde empezó la descendencia de la serpiente.